Karibu kwa shamba Shepa. Waka huu tunasherehekea miaka kumi ya kipindi chako muru cha televisheni. Kwa mara nyingine tumezuru kote nchini Kenya kukutana na wakulima wenye bidii. Tunawasherehekea kwa kuwapa mbinu na maarifa wanayohitaji ili waweze kwendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata hali ya hewa inapozidi kubadilika. Tunawapa msaada wanaohitaji kuzalisha zaidi, wapate mavuno zaidi na waongeze kipato chao. Tunakutana na jamii zao na kuingia jikoni mwao kuchambua wao wala nini kinatoka wapi na ni jinsi gani kinaweza kupikwa visafi haraka yenye afya na kwa bei nafuu na wakati huo huo kuongeza virutubishi kwa jamii tutaona jinsi wakulima kote katika kanda hili watanufaika kutokana na mashauri ya wataalamu wetu huku wakijifunza baina yao kwa kila njia jiunge nasi katika safari hizi na jumuika katika uzoefu wa kulima huku wakiboresha mashamba yao Karibu kwa Shamba Shepap Safari. Mtazamaji mpendwa, tungependa kukujulisha kwamba kipindi hiki kilirekodiwa kabla ya kuzuka kwa ugonjwa hatari wa corona katika Kenya na Tanzania. Kutokana na yale yote yanayoendelea nchini kwa sasa, sisi hapa Shamba Shepap tumefikiria tunaweza kuvuta pumzi kidogo na kujua kuhusu baadhi ya suluhisho kwa kile kinachoendelea. Tunataka kujifunza zaidi kuhusu nzige wa jangwani na jinsi ya kusalimisha chakula chetu kutokana na wadudu wa haribifu. Na tukiwa na muda huu wote tunapokama nyumbani siku hizi, kwa nini tusijifunze jinsi ya kupanda mboga mboga tamu zenye virutubisho hapo tu nyumbani kwetu? Zitakazokuwa tayari kwa kuliwa na jamii wiki chache baadaye. Hakuna muda wa kupoteza, twende. <coughs> Karibu kwenye kitengo maalum kuhusu nzige wa jangwani. Nzige wa jangwani ni wadudu wakubwa wanaokula mimea na mazao kama mahindi na mtama. Hawava mi watu wala wanyama. Nzige anaweza kuishi kwa miezi mitatu hadi miezi sita. Maisha ya nzige yana hatu watatu kuu. Mayai, panzi ama hopa na nzige aliyekoma. Nzige wa kawaida wanabadilika rangi na tabia kadri wanavyokuwa. Yai Nzige wa kike anataga mayai moja kwa moja kwenye udongo ambako hutotoa baada ya wiki mbili. Nzige mdogo anaitwa panzi au parare. Ana rangi ya kahawia au njano na alama nyeusi na hawezi kupaa. Panzi kawaida huwa katika makundi makubwa yanayoitwa bendi ya panzi. Wanakuwa kuelekea kukomaa katika kipindi cha wiki nne hadi wiki sita kwa kumwaga au kubambua ngozi yao mara kadhaa. Nzige aliyekomaa ana kijipembe ndogo, urefu wa kidole. Nzige yule hajakomaa kabisa ana rangi nyekundu au waridi au pink. Wanasafiri katika makundi makubwa. Wanachukua kama wiki tatu kabla ya kuwa tayari kujamiana na kutaga mayai. Nzige aliyokomaa kabisa ni wa rangi inayong'aa ya njano. Wanasafiri katika makundi makubwa na wanaweza kujamiana na kutaga mayai. Wakomavu wanaishi kwa miezi mitatu mpaka mitano. Nzige ni viumbe venye njaa sana na wanaweza kula usawa wa uzito wao kila siku. Wanaweza kupaa hadi kilomita mbili kwa siku. Hii ni kama kutoka Nairobi mpaka na Nyuki au kutoka Marsabit mpaka Wajir. Kuwa makini usichanganyikiwe kati ya nzige na panzi. Nzige hutembea katika makundi makubwa ya mamia na wana vijipembe fupi. Panzi huwa ako peke yake kivi yake. Wanakaa kwenye majani au katika manyumbani mwetu. Panzi aliyekomaa ana kijipembe ndefu na miguu mirefu kuwasaidia kuruka. Panzi sio tatizo au tishio. Kwanza kabisa usipige kelele au kujaribu kuwashtua nzige kutoroka. Hii inatawanya kundi tu na kufanya vigumu kuadhibiti. Pia wanaweza kurudi tena shambani mwako. Ingawa unaweza kuwala nzige, usiwale kwa sasa. Kwani wanaweza kuwa wamepuliziwa dawa. Kama una nzige wachache, unaweza kuwachukua au kuwaokota na kuwaweka ndani ya maji ya sabuni kuwazamisha. Hata hivyo, mara nyingi nzige ni kama moto, huwezi kuwadhibiti peke yako. Hii ni kwa sababu nzige wa jangwani wanaongezeka kwa haraka na pia kusafiri kwa haraka. 
Haya ni maeneo ambayo kwa sasa yamevamiwa na nzige ndani ya Kenya. Nzige wengi bado wanapatikana haswa makaunti za kaskazini mwa Kenya. Turkana na Marsabit wana nzige wengi na kuna hatari kubwa sana mazao kuharibiwa vibaya sana. Nzige wengine pia wameonekana maeneo ya Samburu, Wajir na West Pokot. Kwa hivyo kaa chonjo. Kwa sasa Kenya mzige wa jangwani wanadhibitiwa na mamlaka za eneo ambao wananyunyizia kwenye nchi kavu au kwa kutumia ndege. Muda mzuri wa kunyunyizia nzige ni katika hatua ya panzi au parare ambapo hawawezi kuruka. Ndio maana ni muhimu sana uwasiliane nasi ukiwa umeona au hujaona nzige katika eneo lako katika siku tatu zilizopita. Sawa kabisa. Tujulishe unapoona parare mweusi, nzige mwekundu ambaye hajakomaa au nzige aliyokomaa wanjano. Hili ndilo la kufanya. Tuma neno Locust kwa nambari 0748153120 na tutawasiliana nawe. Ukiwa na simu ya kisasa au smartphone unaweza kutuma neno Locust kwa nambari 02070640202 kwa WhatsApp. Je, unajua kwa sababu mazao ya mizizi kama viazi, mihogo na viazi vitamu vinaota chini ya ardhi, haviwezi kuharibiwa na nzige wa jangwani au kemikali zenye sumu zinazonyinyiziwa kuadhibiti? Na hata matawi yakiliwa na nzige yatachipuka na bado upate mazao mazuri. Hivyo, kama unapanda viazi una bahati, wakati wa kuvuna unakaribia na tunataka kuangalia namna ya kuchambua, kupakia na kuhifadhi viazi ili uweze kupata bei nzuri sokoni. Nakutana na bwana Joseph Karanja, msindikaji wa viazi na nashauri wa kulima wetu kuhusu masoko na naelezea zaidi wakulima wafanya nini kupata bei nzuri kwa viazi vyao. Kwa hapa ndiyo tuangalie vile tunaweza kutengeneza bei ya viazi na ndio mkulima na mwenye kununua waende wote nyumbani kama wamefurahi. Ningetaka tuangalie ni vitu gani hasa zinafanya mkulima asipate ile bei anafaa kupata akienda kwa soko. Kwanza tunataka kuangalia uchaguaji wa viazi. Ukiangalia kwa soko katika nchi yetu hapa Kenya, wakulima hawachaguangi viazi shambani. Vile wakulima wanafanya wanaweka zile viazi dogo kwa gunia kule chini, zile kubwa kidogo wanaweka katikati, na zile kubwa zaidi wanaweka hapa juu kwenye kunaonekana. Na wanafikiria wakibereka kwa soko, hadi ule mwenye kununua hajui ni nini iko ndani ya gunia. Na kwa hivyo wanatoa pesa kidogo sana kwa sababu wanajua ile viazi mmeweka hapa juu kubwa sio ile iko huko ndani. Na kwa hivyo mimi ninge ningewahisi ninge kama tunaweza kuchagua viazi zetu manyumbani. Na si kusema hadi utabaki na zile dogo. Ni kuchagua tu unaweka zile kubwa kando, zile ziko katikati unaweka kando. Na zile ni dogo zaidi unaweka kando. Manake hizi viazi zote ziko na soko. Kuna wale hawapendi viazi kubwa sana. Pili ni upakiaji. Kutoka tulipozaliwa tulipata mababu zetu wakipakia viazi kwa magunia. Na ni magunia yenye huwezi ona ndani. Na hiyo ndiyo tumekuwa nayo tangu jadi. Mimi ningesema ya kwamba kama tunaweza geuza upakiaji wa viazi tuweka kama kwa crates hata ziwe ni za mbao ama ziwe ni za plastiki ndio mwenye kununua aweze kuona ni nini ananunua kitu ya tatu ningetaka tuangalie ni bei mkulima anateta hapati bei sababu hapati bei ni kwa sababu hizi mambo bili kuchagua na kupakia kumepatia broker guvu ya kuwa yeye tu ndio anaweza nunulia mkulima na kwa hivyo mkulima amefungiwa kupatana na ule mteja kabisa mwenye anahitaji viazi. Viazi ya mkulima inanuliwangwa na broker, manake broker tu ndio wako na nguvu ya kununua ile gunia kubwa ya kilo moja na themanini. kwa sababu mtu wa hoteli labda anahitaji kilo hamsini. na mtu wa nyumbani labda anahitaji kilo ishirini. na mkulima amekataa kupakia viazi yake kwa kilo hamsini na kwa kilo ishirini. 
Kwa hivyo bei inaweza kuwa nafu kama tunaweza kufanya hiyo mambo mbili na tupeleke viazi yetu sokoni tukiwa tumesema hii ni kubwa na ninauza kilo moja tuseme shilingi 40 na hii ya katikati ninauza 30 na hii dogo ninauza 20 na utapata pesa yako na hiyo yote itapata wateja ile ya ile ningepata tuangalie ni begu na bwana Karanja aliendelea kuelezea kwamba kutumia mbegu iliyoidhinishwa na kuhifadhi viazi vyao kwa njia bora kwenye gala mkulima atapata bei mzuri ukivuna weka viazi yako kwa gala alafu toa kidogo kidogo kwa soko kulingana na wale wateja uko nao na utaweza kuwa supply mwaka mzima na bei ile ile na sasa hebu tuende tuone jinsi tunavyoweza kuhifadhi viazi kwa muda mrefu ili kupata bei nzuri sokoni. Abraham na Priscilla wapo kwenye kikundi kinachomiliki gala hili. Gala linakutaza wazi za wavu uliojazwa makaa. Makaa yanawekwa kuzizima kutokana na maji ndani ya tenki. Maji yanavukiza kutoka kwenye makaa na ndani ya gala kuna kuwa baridi sana. Na ni barabara kwa kuhifadhi viazi. Hebu tutoke. Kama nitakaa humu ndani kwa muda mrefu, hata mimi nitakuwa mboga. Humu ndani huwa baridi hata kushinda leo. Eh. Wakati kwa baridi sana inafika 4 degrees Celsius, so wakati mwingine ni baridi sana. Eh. Na ile inasaidia kuhifadhi viazi iweze kukaa kwa muda mrefu. Kuna manufaa gani kuwa na gala kubwa kama hii? Vile unavyojua viazi huwa inaharibika haraka. Baada ya kuvuna viazi ina inachukua muda kama wiki moja wiki mbili kisha inaharibika inaanza kumea so ile wakati wa wiki moja labda mkulima hajapata soko so tukajiuliza ni jia gani tutaweza kusaidia mkulima aweze kuhifadhi viazi yake wakati anatafuta soko na msema anaweza hifadhi viazi kwa muda mgani hapa Uh, wanaweza weka weka viazi kwa miezi mitano miezi misita na kwa ile miezi mitano miezi misita yata aliendelea na kueleza kwamba kama unahifadhi viazi vyako vyema baada ya kuvuna unaweza kupata bei ya juu miezi michache baadaye kwa mfano mwezi wa saba au julai gunia la kilo hamsini linaweza kuuzwa kwa bei ya shilingi tano. fikia mwezi wa kumi, oktoba gunia hilo hilo la kilo hamsini linaweza kupata bei ya shilingi elfu mbili ndani ya miezi mitatu tu bei inaweza kuongezeka kwa shilingi elfu moja mia tano. So tunataka kuweza mkulima aweze kuwa na nguvu ya kusema sitakuzia viazi yangu kwa sababu hata nisipokuuzia nitaweka kwa store mm. kwa sababu viazi ni ya mkulima. Mkulima anafaa awe ndio anapeana bei. Hili gala sio gali kujenga. Na wakulima wote wamechangia ili kulijenga na kulidumisha. Kutengeneza hii store ili wagarimu wakulima 500,000 na katika ile half a million nusu yake ilitolewa kwa kutoa makaa, nyingine kwa kutoa miti, nyingine kwa kutoa sawdust. So ile pesa wakulima walitoa cash ni kama 250,000. Na ile ukiangalia si gharama kubwa kwa wakulima. Mimi nafurahi sababu tangu hii kala ilianzishwe watoto wetu walienda shule vizuri, hawakufukuzwa juu ya school fees na hata pesa tulipata matumishi ya nyumbani bila shida. Tony. Sitaki kuamini uharibifu mkubwa ambao mdudu mdogo hivi anaweza kusababisha. Hebu endelea kutoa taarifa ili tuweze kutokomeza mdudu huyu. Sawa Karo. Kifuatacho baada ya mapumziko, tumeingia studio na kupata ushauri kutoka kwa wataalamu wetu juu ya maswali mengi uliyonayo wewe hapo nyumbani kuhusu kirusi cha corona. Jinsi ya kupanda shamba la jikoni. Karibu tena kwenye shamba shepa. Leo tunaangalia changamoto mbili zilizopo kwa sasa Kenya. Mzige wa jangwani na virusi vya corona. Tumeona namna ya kudumia mazao muhimu kama viazi na mihogo ambayo haiwezi kuliwa na nzige. Sasa tunataka kujua jinsi ya kupanda mboga mboga nje tu ya nyumba zetu. Paul Saidia ni mtafiti kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo cha Morogoro Tanzania. Yuko hapa kutuonyesha namna bustani au shamba la jikoni ni njia nzuri ya kukuza chakula cha kupatikana kwa haraka chenye virutubisho sio tu shambani lakini popote pale Eh hey, bwana Paul naam tutakutafuta sana sana utuonyeshe hili shamba la jikoni ama kitchen garden iko wapi Hili ndio shamba la bustani la jikoni ndio hili hapa Aho. Wewe wacha wacha. Ni macho sana mimi sivyo. Hili ndilo shamba la la jikoni au la bustani. Kusema kweli 
ile licha niliona inakaa kama hili <laughs> mimi lazima ni nijione ili niweze kuamini basi yeah. tupeleke hatu kwa hatua utaoneshe vile ambavyo umeunda hili sawa 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 haya basi tuone hapo basi kwa msaada kidogo Paul anaanza kuandaa shamba lake la jikoni tayari Paul ameshaandaa mchanganyiko wa udongo na mbolea ili kujaza gunia kisha mchanganyiko wa udongo unatiwa kwenye gunia mkebe au popo kinajazwa mawe kisha kinainuliwa tu mara udongo unapokuwa kwenye ujazo sawia chombo kinagawanya udongo kutoka kwenye mawe na kusaidia pale maji yanapowekwa badala unarudia hivi mpaka gunia lijae kwa hivyo sasa tunahitaji maji kiasi gani inategemea na udongo wako kwa mfano huu udongo umekauka sana tunahitaji ndo tatu za lita ishilini paka ndo nne ukiweka hayo maji baada ya hapo utakuna mwagia mara moja kwa wiki lita ishilini tu kwa wiki nzima ha. lakini pia hii ni bustani inayokuwa karibu na jikoni maana yake ni nini ni kwamba yale maji ya jikoni yale machafu yale badala ya kumwaga ovyo ovyo mama anaweza kawa na mwagia hapa haya basi bwana Moses tuonyeshe vile unapanda mboga zako mm-hmm. kwanza nasukua mimea yangu tafadhali nisaidie na hiyo kisu aha kuna matatizo e, tunakuja tunataarisha mimea yetu unai make sure mm-hmm. iko safi tiali kupado mm-hmm. ebu nipe kamuti hapo mhm unataka haka uh, wacha tutumie hii hii ni ya kuweka hapa hivi una make sure imeingia ndani mizuri kwa mchanga alafu unachukua mmea yako unaingiza kwa hiyo shimo alafu unashindilia tunaenda hivyo tukipada shimo kwa shimo na weki nafasi ama tu eh anaweka nafasi unajua mdogo tuko na eh tuko naye ya kutosha mm-hmm. kwa hivyo inaonekana ya kwaba hiyo iko sawa tunachukua sukuma kama bili tatu kwa hivyo nafasi yote unaweza eh good shukrani alafu unachukua maji kidogo mm-hmm. unamwagilia vitu yako pole pole Posa isikauke na bambo inakuwa swali sasa ugojee kula ugojee kukula unapopanda mazao katika gunia la bustani la jikoni kumbuka kuacha nafasi kati ya mimea kwa usahihi takribani sentimita tano au vidole vitatu kiumbali na pia unaweza kujaza nafasi yote iliyopo pembeni mwa gunia ili kupanda chakula zaidi uwezavyo saba la, la jikoni ni manufaa kitu ya kwanza inatumia maji kidogo na maji ile inayotumika kutoka kwa mama akizavisa vyobo hiyo maji yanamwa pale na diposo nakuta ya kwamba hata wakati kuna kiangasi bado unafuna uh, vitu kutoka kwa kwa hiyo uh, kitchen garden na, na hata wakati wa kiangasi inakufanya ina usubiri diposa mvua si, mvua inyeshe diposa sasa uwe kufuna kwa wigi Karibu kwa shamba shepa Q&D maswali najibu na tuna bahati sana leo kuwa nasi kwenye studio bwana Shem Mecheo ambaye ni mtaalamu wa kilimo Karibu sana bwana Shem Asante tun Haya na moja kwa moja tuenda kwa swali la kwanza na katika kipindi hiki cha corona ambacho tuko nacho kwa sasa na tujui kitakaa nasi kwa muda gani wakulima wanafaa nunue bidhaa kwa wingi wakijitayarisha kwa msimu ujao wa kupanda mawaidha ambayo tunaweza kutoa ni kwamba e, kila mmoja anunue e, e, kama ni e, mbegu ama mbolea ya kupanda kulingana na mahitaji yake bila kubabaika kwa sababu serikali tayari imetuhakikishia ya kwamba bidhaa za kufanya ukulima ziko uh, za kutosha katika masoko na serikali imefanya mikakati ya kuhakikisha ya kwamba bidhaa hizo zitakuwa uh, zinapatikana kwa urahisi kwa wakulima wetu 
Naye wanjiro kutoka Kiambu auliza ni zao gani ambalo anaweza kuuza kwa wakati huu ili apate pesa kwa haraka? Mazao ambayo yanaweza kuleta hela kwa haraka ni ile tunaita high value crops kwa kimombo na na hizi ni kama e, sukuma wiki, e, tuko na nyanya, vitunguu, e, pilipili hoho, e, karo, carrots kwa mfano, dania. Hizi ni aina ya mimea ambayo uwa inazalisha kwa haraka na hivyo itakuwezesha ku, e, ku, kuenda kwa soko na, mi, na mimea yako kwa muda ambao ni mfupi lakini pia tunatusisitize ya kwamba e, ufugaji e, wa mifugo kama ngombe na kuku pia itakuwezesha e, kuwa e, na hela hasa katika msimu huu wa virusi vya covid asanti sana bwana shem Tumeshukuru sana kuwa nawe. Kama una swali kuhusu COVID-19, wasiliana nasi kwa kupiga simu au jumbe mfupi kwa nambari 0748531210. Mafundisho mazuri na tumai wa kulima wetu watazingatia. Haya basi, twende kazi. Twende. Haya. <laughs> Mvua katika eneo hili si za kutabirika au kutegemea na hata ikinyesha maji hukauka haraka. Ni tabu sana kwa wakulima. Bana amefanya vizuri kujaribu kuvuna maji ya mvua kwa kuweka viteka maji na matenki. Ni njia pekee ya kumudu maisha ya hapa. Pia amejenga tenki kubwa ardhini kwa ajili ya kuhifadhi maji ya mvua. Ila bado kuna nafasi ya kuboresha zaidi kama Tony na Bernard wanagundua. Nimeona uko na kazi nzuri sana. Umejitahidi kutega maji ya mvua. <laughs> na hapa shamba Shepa tunataka uende hatua zaidi. Ah nimeona mtaro umetengeneza mtaro mzuri wa kuleta maji kwa hili tank umetengeneza hapa. Okay. Ni kazi nzuri pia. Asante. Lakini tunataka tutengeneze kidogo yeah. tuone ni jinsi gani unaweza teka maji zaidi, okay. maji safi okay. na maji mengi ndio ujaze tanki yako Aye. uweze kupeleka maji kwa shamba. Tutataka tutengeneze mtaro, okay. tuchimbe ndani zaidi okay. na tuweke ukiwa juu kidogo ndio uweze kuingia maji mengi zaidi Asante. na pia uzuie uchafu, yeah. uchafu na matope kutoka huku kando kando yeah. ndio maji ya kuje mengi kwa tank. Okay. Alafu pia naona hii tanki yako umetengeneza na mabati. Yeah. Cha kwanza nimeona mabati huku mwisho mwisho yanaweza kata mtu. Yeah. Kwa hivyo juu ya watoto na wale watu watakuwa wanatumia. Okay. Tutatoa hayo mabati. Okay. Ndio kila mtu mwenye kutumia yeah. awe yako sawa kusiwe na watu kuumia wakiwa wanafanya kazi kwa shamba. Okay. Kwa hivyo tutatoa hayo mabati okay. na tutaweka shade net. Tunaita shade net okay. ni neti nyeusi okay. tutawekelea juu yake. Yeah. Na pia tukiizungusha kabisa kwa tank yeah. itazuia wanyama kuingia ndani kama panya yeah. na hizi vitu zingine za kutambaa tambaa. Kwa hivyo, bana anahitaji kujiandaa kimapema kabla mvua kunyesha. Kuna mabadiliko mengine ya kufanywa. Wacha shepa pianze. Kuchimba shimo refu na kuziba kwa zege au saruji inamaanisha maji zaidi yanaweza kukusanywa kwenye tank. Karo kutoka Kickstart anashauri zaidi mkazamua na Catherine jinsi ya kutumia maji kidogo yaliyoko shambani kupata faida. Nimeona tukiendelea kujenga ni muonyeshe vile tunaweza tengeneza shamba ya gunia. Kathin, ushaona shamba la gunia? Pana. Sasa mm. tutajenga shamba ya gunia. Mm -hmm. Ndio aweze hata kama ni usiku anaweza kimbia avune mboga ya familia na mm -hmm. wapikie. Haya <laughs> tuna shamba ya gunia vile itakuwa. Tunajenga, tunajenga <laughs> sahihi. Kikundi cha Kickstart kinaanza kazi. Pima eneo la futi mbili kwa futi mbili na chimba shimo lenye urefu wa futi moja katika kila kona. Weka kopo au mkebe katikati ya eneo. Simamisha nguzo nne imara, moja katika kila pembe au kona mraba. Ingiza mbrija wa nailoni wa miraba miwili kuzunguka nguzo nne. Jaza kokoto kwenye makopo au mkebe.
kuchanganya mbolea na udongo wa juu na weka kati ya mkebe na nailoni. Polepole, jaza mrija huku ukiinua makopo na kujaza kokoto. Rudia mpaka mrija ujae. Mwagilia maji kupitia kishimo au mkebe kupitia safu ya kokoto. Hii inamaanisha maji yatafika mpaka chini ya mrija sawa sawa. Tengeneza vishimo kwa mistari kuzunguka mrija. Panda chaguo lako la miche ya mboga. Hey Karo. Ha? Yes now me. Siku jua itatokea namna hii. Hebu tuambie sasa tutafanya namna gani. Hapa ile imebaki mm. mm. ni kupanda peke yake. Mm -hmm. Lakini uzuri wa hii shamba kwa hii familia mm -hmm. watapata mboga, mboga mm -hmm. ya kutosha kwa jamii. Mm -hmm. Na hapa hatuja tumia madawa yoyote kwa sasa. Mm -hmm. Tumetumia tu ile mbolea tulitoa kwa shamba. Mm -hmm. Na hiyo ya kwanza ni muhimu sana. Mm -hmm. Juu hakuna madhara kwa jamii. Mm -hmm. Cha pili wakisha toa mboga yao ya kula Mhm. Mm Wanaweza uza. Ju hapa tutaweka mboga karibu mimea 150 mpaka 200 kwa hivyo atakuwa na mboga nyingi. Mm -hmm. Na Catherine mwenyewe atakuwa anatengeneza, anatengeneza mm -hmm. hela. Mhm. Mm Uzuri mwingine pia ina hifadhi maji. Ju mm -hmm. tunaona huku kume kuna jua, e. kuna jua kali mm -hmm. na pia ju wako karibu na ile ma, ile tanki ya maji tulisema. Mm -hmm. Itakuwa rahisi kwake ju akishapiga maji na ile pump ya Malimeka mm -hmm. inakuja hapa anamwagilia maji haraka. Kwa hivyo inarahisisha pia kazi yake. Mm. Na pia tena hata akichelewa labda ameenda sokoni anarudi usiku, hii shamba iko karibu sana na boma. Ehe. Kwa hivyo kutoa mboga itakuwa rahisi. Kwa hivyo atafanya kazi zingine zake mm -hmm. na atalisha familia yake vizuri. Eh, kathi, unasikia hiyo maneno? Eh. Eh, mzuri sana. Sasa kuna swali ungependa kumuuliza. Ni mboga ngani naweza kupanda? Ile mboga wewe unaona inakufaa familia yako. Lakini kwa leo tutapanda sukuma na spinach. Catherine na Regina wanapanda miche kwenye mashimo kuzunguka gunia. Bustani hili linahitaji lita 20 tu ya maji. Au jerikani moja hivi kila baada ya siku mbili. Hivyo kuhifadhi maji. Unaweza kukuza mimea kama mia moja na hamsini hivi na inatosha kualisha jamii yako na hata ya kuuza sokoni. Hivyo basi ni mradi wa kutengeneza pesa. Tony, lazima niseme nimefurahishwa na shamba la jikoni. Wacha nende nyumbani kujitengenezea yangu binafsi. Hata mimi naweza kuanza kufikiria kupanda viazi. Nihakikishe nina mazao endapo nzige watakuja upande wangu. Na wewe hapo nyumbani, kaa salama na tutaonana kwenye shamba lijalo. <tune>